ഏത് നിമിഷവും ചോർത്തപ്പെടാവുന്ന രഹസ്യമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചോർത്തിയ റഷ്യൻ ഹാക്കർമാരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുമായി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജിജീഷ് കഴിഞ്ഞ പതിനാറാം തീയതി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയത് ഒരു വിവരവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചങ്കിൽ കൈവച്ച് പറയുമ്പോഴും കൊറോണ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളടക്കം അങ്ങ് റഷ്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചു ജനം ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ രോഗികളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ മരുന്ന് വിവരങ്ങൾ കൊറോണ രോഗികളുടെ ആധാർ ഡാറ്റ ഫോൺ കോൾ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടിലൂടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിനാണ് നിർണായക സർക്കാർ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിത്തരുന്നതിന് നൽകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിലെ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ രോഗികളുടെ പേരും വിലാസവും ചികിത്സാ വിവരങ്ങളും രോഗികളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകളും ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പ് നൽകും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സാമ്പിൾ കോപ്പികളാണ് പ്രധാന വിവരങ്ങളുടെ അനുബന്ധമായി ഇവർ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒപ്പം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വിവര ചോർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദത്തിലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ വിവരങ്ങളും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് പിന്നിലൂടെയാണ് റഷ്യൻ ഹാക്കർമാർ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നൽകി ആർക്കും ഹാക്കർമാരുടെ വിശ്വാസത്ത ഉറപ്പിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടിലൂടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ എന്തും ചോർത്താം വൻകിട മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ ഇടപാടുകാർ ഒരു പൗരന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം ഒരാൾ അയാളുടെ രോഗവിവരങ്ങളടക്കം സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നത് അയാൾ കൂടി ഭാഗഭാക്കാവുന്ന സർക്കാർ എന്നും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തകിടം മറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ തന്നെ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന സത്യം അവനെ തകർക്കുക തന്നെയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോർന്നു പോകാവുന്നതാണ് തൻ്റെ ജീവിതം എന്നറിയുന്ന പൗരന്റെ പൗരബോധം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി പ്രതികരിക്കുക താൻ ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ച ഒരു വിൽപ്പന ചരക്ക് മാത്രമാണെന്നും അതിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരൻ താൻ കൂടി വോട്ട് നൽകി വിജയിപ്പിച്ച സർക്കാരാണെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം എത്ര വലുതായിരിക്കും കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉൾപ്പുളകത്തോടെ മാത്രം ഓർക്കുന്ന റഷ്യയിൽ തന്നെ ഈ പാതകത്തിനും വേദിയാകുന്നു എന്നത് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ടെൻസ് എന്ന പദത്തെ മലയാളത്തിൽ കാലം എന്ന് വായിക്കും ഭൂതകാലം ഭാവികാലം വർത്തമാനകാലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊറോണ കാലം പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് കൊറോണ കാലം മനസ്സിലായില്ല വിശദമാക്കാം ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിലെ ഏജന്റുമാർക്ക് അധിക പണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ് മറികടന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ടര കോടിയോളം രൂപ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് കൈമാറുന്നതിന്റെ വാർത്ത പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചു ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ വി വിനീഷ് കൊറോണ കാലത്താണ് ധൂർത്ത് എന്നതാണ് വാർത്തയെ ഗൗരവതരമാക്കുന്നത് വാർത്തയിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവമുള്ള ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റുമാരുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഇഷ്ടക്കാർക്കുള്ള ധനവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏജന്റുമാർക്ക് അധിക പണം അനുവദിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് മറികടന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ അധിക തുകയായ എട്ടര കോടി രൂപ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റുമാർക്ക് കൊറോണ കാലത്ത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന വേതനത്തിനു പുറമെ മറ്റൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ഉത്തരവിലുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ഓഡിറ്റർ ജനറലും ഏജന്റുമാർക്ക് അധിക പണം നൽകരുതെന്ന് സംസ്ഥാനത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെയാണ് സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനയുടെ നിവേദനം മാത്രം പരിഗണിച്ച് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും പണം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആശാവർക്കർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതേസമയം പാർട്ട് ടൈമായി ജോലി നോക്കുന്ന ഏജന്റുമാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നത് മുപ്പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ വരെയും ഇതിനു പുറമെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നാല് ശതമാനം കമ്മീഷനും ഏജന്റുമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏജന്റുമാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് നൽകേണ്ട അധിക തുക ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് തിര